만나 뵙게 되어 영광입니다. 조아입니다. 어, 여러분은 뉴저에 대해 어떻게 생각하시나요? 어, 대부분 뉴저라고 하면 가난한 사람이나 아무것도 해내지 못한 사람 또는 특출난 재능이 없는 사람을 뉴저라고 생각을 하더라고요. 이렇게 표현을 하고 하지만 저는 그렇게 생각하지 않는 것 같아요. 어, 저 또한 한 사람의 뉴저에 살면 사람, 사람으로서 뉴저라는 단어를 들으면 좀 신경이 곤두서고 뭐 거기에 대해서 되게 안 좋게 생각하고 부정적으로 생각하는 경향이 있는데 어, 만약 정말 가난한 사람이 뉴저라면 은 부유한 사람을 위너라고 할수 있잖아요. 그런데 부자들을 보면 솔직히 다 예, 행복해 보이진 않지 않나요? 음, 오히려 그들은 뭐 이렇게 좀 정점에 오르다 보니까 되게 허망해하거나 어, 자신의 끝없이 커져버린 기대치나 만족감을 채우기 위해 우리보다 더한 노예로 전락한 사람들도 없지 않아 있지 않아요. 어, 그래서 아 저렇게 살아서 저렇게 살 거면 은 차라리 이만큼 하면서 이만큼 사는 게더 낫지 않을까? 어 그게 요즘 시대 사람들이 요즘 세대가 추구하는 오라벨이 아닐까요? 어, 물론 이미 부자이신 분들은 제 의견에 동의하지 않을 수도 있죠. 어, 부자 중에는 뭐 밑바닥부터 자수성가 하신 분도 이렇게 계시다 보니까 그렇게 생각하실 수 있는데 그런데 그분들의 자녀를 보면 솔직히 어릴 때부터 이렇게 호의호식 하면서 이 평균 이상의 삶을 살아오신 분들이 많다 보니까 어떤 어쩔 수 없이 평균보다는 기대치나 만족감이 높아져서 어 살짝만 그 밑에 삶을 살아도 자신이 좀 불행하다고 느끼거나 생각하시는 분들이 꽤 많이 계신 것 같더라고요. 그런데 어찌 보면 이건 나만의 문제로만 보기보다는 어 모두의 문제라고 볼수 있거든요. 예를 들면 부모님의 부로 인해 후천적인 영향으로 만들어진 부분도 없지 않아 있을 텐데 우리 부모님 세대는 자신이 이룬 모든 것들을 자기 혼자서 해낸 것처럼 이렇게 여기시는 분들이 이렇게 많다 보니까 이런 자식들의 행동들을 이해하지 못하고 인정하지 못하고 좀 언짢아하시는 분들이 많으신 것 같아요. 그래서 결국 어떤 사람들은 이런 영향으로 인해 마약 같은 것을 하지 않고서는 행복감을 느끼지 못하는 사람들도 종종 이렇게 발생하는 게 아닐까 싶은 생각이 들거든요. 그런데 솔직히 살아보셔서 아시겠지만 인생이라는 게참 좋은 일도 있지만 안 좋은 일이 더 많잖아요. 솔직히. 예. 그래서 만약 그렇다면 장기적 관점을 봤을 때 어. 한 번은 실수해서 이렇게 나락으로 떨어져 있는 사람과 어 이미 나락으로 여러 번 떨어져서 그곳에 안착해 봤던 사람 중 앞으로 누가 더 행복해질 가능성이 더 높을까요? 어 행복이란 자기 만족감에 의해 결정된다는 관점에서 봤을 때 어느 쪽이 더 자기 만족감을 더 채우기 쉬운 상태일까요? 어 그래서 제 생각에는 앞으로 더 이상 올라갈 곳이 없거나 앞으로 뭘 해도 솔직히 자기 만족감이나 기대치가 채워지지 않는 사람이 오히려 더 가난한 사람이지 않을까? 라는 생각이 들더라고요. 어, 그래서 솔직히 제 생각에는 진짜 가난한 사람은 현재 돈이 없는 사람이 아니라 마음이 가난한 사람, 상상력이 부족한 사람, 지금보다 더 행복한 미래를 꿈꿀 수 없는 사람이지 않을까? 라는 생각이 좀 들더라고요. 음, 뭐 추운 날에 이렇게 따뜻한 호빵이나 뭐 뜨뜻한 어묵을 먹으면서 행복해할 줄 아는 사람이 진짜 위너의 삶을 살아오셨던 게 아닐까 어, 그런데 솔직히 솔직히 더 솔직히 말하면 은 부자가 짱이긴 하죠 어, 자신의 관점을 고쳐먹고 자신의 상태만 고쳐먹을 수 있다면 이 무, 다양한 문제들이 다 한꺼번에 해결되는 이 거니까요 그런데 솔직히 가자보다는 더 유리한 환경에 있는 건 누가 봐도 확실한 팩트인데 어, 다만 이건 지금 삶에 만족할 수 있을 때의 일이 아닐까요 어, 솔직히 돈만 줬다가 결국 자기 만족도의 브레이크가 망가져버린 부자보다는 아직 제대로 달려보지 못했지만 브레이크가 생생한 사람이 사회가 만들어 놓은 어 기준치나 어 기대치가 아닌 나만의 기준과 기대치에 맞춰 그 브레이크를 밟을 수가 있다면 앞으로도 행복해질 수 있는 기회가 많이 남아있는 쪽은 가자가 아닐까? 어 솔직히 제가 봤을 때 풍족한 삶을 살면서도 행복감을 느끼지 못하고 행복감을 인지하지 못한 사람보다는 조금 부족한 삶을 살면서도 사소한 곳에 만족하고 행복할 줄 아는 사람들이 개인적으로 부럽고 대단해 보이더라고요. 그래서 제 생각에 정리해보니까 부자는 솔직히 하늘 둥둥 떠있지만 은 언제 떨어질지 모르는 풍선을 보고 있는 듯한 느낌이 들 때도 있고요. 뭐 가자는 땅바닥이 운치로 있지만 은 언제 올라갈지 모르는 잡룡을 보고 있는 것 같은 느낌이 들 때도 있더라고요. 그래서 이렇게 잡룡의 관점에서 이렇게 다시 한번 생각을 해보니까 꼭저 높은 하늘로 올라갈 필요가 있을까 싶기도 하더라고요. 솔직히 자신이 잡룡이라고 한들 솔직히 지금 이 
세상이 모든 잡룡들을 원하고 있는 건 아니잖아요. 다 필요로 하는 건 아니니까 어, 그냥 그 잠속 세상에서 만족하며 행복해할 수만 있다면 굳이 무리해가면서 올라갈 필요가 있을까 싶기도 하거든요. 그리고 이 세상이 진짜 웃긴 게 나는 잠룡이니까 꼭 올라가야 해. 뭐 이렇게 얘기하셨던 분들이 많은 얘기 생각하신 분들이 뭐 온갖 크리처를 이렇게 남발하면서 오히려 안 되더라고요. 어 그냥 올라갈 필요가 있나? 그냥 내 삶에 만족하면 살자. 이런 식으로 오히려 생각하시는 분들이 마음을 비워서 그런지 꼭 위로 올라가더라고요. 그래서 제가 하고 싶은 말은 정말 이렇게 올라가고 싶다면 좀 어느 정도 마음을 좀 비우고 내려놓은 상태에서 지금 내가 할수 있는 것들을 하나하나 이렇게 어 해나가는 것들, 집중하는 것들이 오히려 하나의 방법이지 않을까? 어 그런 생각이 들더라고요. 그래서 진짜 마음을 비우고 아무것도 안 하라는 게 아니라 진짜 올라갈 기회가 왔을 때 단번에 올라갈 수 있는 준비, 대비를 하는 편이 더 실용적이지 않을까? 어, 전 개인적으로 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 뭐 간단히 이렇게 뭐 대비가 뭐냐고 이렇게 저기 물으신다면 저는 스트레스를 쌓는 거라고 생각을 해요. 그러니까 내일부터 당장 뭐 사장이 된다고 한들 제가 그것을 해낼 수 있는 능력이 없다면 사람들을 이렇게 뭐 이렇게 지시하거나 뭔가 얘기할 수 있는 능력이 안 된다면 솔직히 아무리 그런 기회가 왔다고 해도 제가 이렇게 꾸준히 유지할 수 있는 게 아니잖아요. 다른 예를 들자면 뭐 삼국지에 나와 있던 두 명의 잡룡을 예를 들수 있을 것 같은데 와령과 봉추를 봐도 그분들이 그렇게 갑자기 이렇게 막 올라갈 수 있었던 것도 그 수많은 시간 동안 이렇게 거기에 능력을 키워왔기 때문에 어 그렇게 올라갈 수 있지 않을까? 진짜 그런 생각이 들거든요. 그리고 만약 자신이 이 시대가 필요한 잡룡 중 하나라는 생각이 드신다면 그분들께 꼭한 말씀만 드리고 싶어요. 가자, 잡룡들아. 일어나라. 깨어날 때가 되었다. 이 시대에 맞춰 확인실 준비를 함께 시작해보자. 앞으로 나아갈 수만 있다면 우리는 더 행복해질 수 있다. 그러니 더 이상 생각하지 말고 가자, 행동하자, 움직이자. 누구나 선택할 수 있지만 세상을 바꾸는 건 행동한 자만이 누릴 수 있는 특권이니까 앞으로 그 특권을 누리며 살아보는 것은 어떻겠는가 설령 그 모습이 너무 추하고 이상하여 이런 나를 이해해주는 사람이 한 명도 없을지라도 그것이 나에게 가치 있는 일이라면 그것만으로도 해볼 만한 가치가 충분하지 않겠는가 그런데 만약 이 중에 아직도 자신을 못 믿겠다 이런 사람이 있다면 저랑 한번 내기 한번 해보시는 건 어떨까요? 앞으로 10년 동안 내 생각을 행동으로 옮기며 살았는데 예전보다 내가 불행하다면 저를 찾아오세요. 어, 저는 자신 있거든요. 음, 제가 10억을 드리겠습니다. 저는 자신 있거든요. 아, 처음 보는 저의 영상을 보면서 뭐라도 하나도 얻기 위해 깨닫기 위해 끝까지 봐주신 분이라면 여러분이 어떤 걸 하시든 간에 어, 해내실 수 있을 거라는 생각이 들어요. 음, 어, 갑자기 후원 말하는 게 어, 제가 거짓말하는 건가? <웃음> 그러니까 꾸준히 하신다면 은 어, 꾸준히 행동하신다면 행동 이어가신다면 전 분명히 해내실 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 행동하세요. 그럼 저도 행동하러 가겠습니다. 다음에 뵙겠습니다.